ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாபிஸ் வாக் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி செய்து காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா காடை காடை வறுவல் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் செய்து காட்ட போகிறேன் அந்த காடை வறுவல் வந்து நம்ம எல்லா ரைஸுக்கும் ஷைடிஷாக எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி பூரி எல்லா இதுக்குமே அது நல்லா இருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் வாங்க ஓகேவா ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் ஆயில் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு சூடானோடு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே நான் கொஞ்சமாக கேப்சிக்கமும் சேர்த்துக்கிறேன் கூட மிளகாவும் அதுவும் சேர்த்து நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்ருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த தக்காளியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசீர் அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் மசிஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற காடையும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லா இதோடையும் காடையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க நல்லா இதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க நல்லா அது செட் ஆகும் அப்புறம் நம்ம மசால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த காடை கலரே மாறி இருக்கும் நல்லா அந்த வெந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இதில் சேர்க்கக்கூடிய மசால் எல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அதில் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு ஸ்பூன் போல் வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நான் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் மல்லித்தூள் சேர்த்து இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகத்தூளும் அதே மாதிரி இன்னொரு அரை ஸ்பூன் போல் சோம்பு தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா நம்ம வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் அதில் கொஞ்சமாக கரம் மசால் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதிலே ஒரு ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விடலாம் பிறகு உப்பு தேவைக்குன்னா நம்ம பின்னாடி டேஸ்ட் பார்த்து கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இது கூட நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளார் போல் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மசால் எல்லாமே நல்லா எல்லாம் செட் ஆகி வர்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம இந்த மசால் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம செய்கிறனால ரொம்ப அந்த வறுவலே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை நல்லா அந்த மசால் எல்லா காடையிலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படி மூடி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி மூடி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் விட்டு நல்ல வாசனையும் சூப்பராக இருக்குது அந்த மசால் எல்லாம் நல்லா அந்த காடையோடு நல்லா சேர்ந்து இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வறுவல் மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் அளவாக தண்ணி ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு இப்போ கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தேங்காவும் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பும் அரைச்சி ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இப்போ வறுவல் தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த தண்ணி வற்றி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா அதை இன்னொரு தடவை நல்லா கண்டு கிண்டி விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் நல்லா அது என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சு வச்சு கிண்டணும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம இது கூட மல்லி இலை பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மல்லி இலையை நம்ம கூட சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க நல்லா அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் சிம்லே வைங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா இதாகிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிடலாம் நான் வறுவல்ங்கிறனால இன்னும் நல்லாவே நான் கிண்டி இறக்குவேன் இப்போ நீங்கள் இதில் உள்ள மசால் எல்லாமே நான் வந்து பொடி வச்சுருந்தனால நான் பொடியாகவே நான் தூளாகவே நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் தூள் இல்லாதவங்க வந்து ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் எல்லாமே மிளகு எல்லாம் நீ
மிக்சியில் அரைச்சி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி நல்லா இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான காடை ரோஸ்ட் காடை வறுவல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எல்லா சாதத்தோடையும் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்